Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y por supuesto en esta segunda parte nos vamos a centrar en la política municipal, nos vamos a centrar en la ciudad de Telde porque para ello tenemos con nosotros al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué ¿Cómo tal? Estamos? Bien, muy feliz de estar aquí, de empezar el, la temporada política de nuevo, el curso político eh, y sobre todo con, con mucha ganas de, de poder también estar cerca de los vecinos y vecinas de Telde. Antes de comenzar y entrar en materia de política municipal, hombre, me gustaría también una valoración suya porque usted es un hombre que, que tiene contacto, que tiene diálogo y, y se relaciona por supuesto con compañeros a nivel nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a ir a unas elecciones generales? ¿Va a ser presidente Pedro Sánchez? ¿Cómo está viendo usted la situación? Bueno, yo creo que a todos nos preocupa, sobre todo por la importancia que es tener eh, un gobierno estable en España, sobre todo porque necesitamos de un partido que esté los próximos cuatro años. Yo he estado leyendo casualmente el, el programa electoral que ofrece el Partido Socialista, principalmente en las, en las áreas que, que más me muevo, que son la de empleo y la de los derechos de los trabajadores, y yo creo que es una herramienta muy válida el que esos proyectos a través de un programa electoral uh -huh. que obtiene el Partido Socialista yo creo que es una oferta irrechazable y bajo el ejercicio de responsabilidad yo creo que tiene que haber gobierno y creo que habrá gobierno porque esos eh, presupuestos y sobre todo también ese proyecto de país que, que se quiere en ese programa electoral yo creo que es atractivo y que nadie entendería no apoyarlo eh, para forzar unas nuevas elecciones que nadie quiere. Yo creo que no interesa que haya nuevas elecciones, sobre todo porque la ciudadanía y sobre todo los problemas de la gente el día a día cotidiano necesitan de soluciones de inmediato. Y en eso yo creo que está trabajando Pedro Sánchez, queda todavía tiempo por delante, pero yo soy muy optimista y pienso que, que no va a haber elecciones. Por lo menos se marca el perfil de que, por, por lo que vemos, el señor Pedro Sánchez no le tiembla el pulso para irse a nuevas, ele nuevas elecciones, sino en acuerdo. No, porque al final, no solo porque las estadísticas o los resultados te den como primera fuerza, sino porque al final yo creo que la coherencia marca y la ciudadanía está a la espera de, por qué no, eh, tener un, un pacto donde se den las posibilidades de las fuerzas progresistas gobernar en España. Hemos visto hasta hace unos días que, que el Partido Popular vuelve a entrar en, en autos de imputación de la corrupción con aquellas personas que eran aparentemente intocables como, como Aguirre y Cristina Cifuentes y hemos visto que eso es lo que a, a la ciudadanía, al vecino y a la vecina que se levantan todos los días para ir a trabajar, le, le molesta mucho. La corrupción la gente no, no la traga, no la perdona, no la tolera, el Partido Social está menos, por lo tanto nosotros lo que presentamos es la oportunidad de que se pacte con Unidos Podemos, de que el gobierno sea un gobierno progresista, que gobierne en solitario, como decía Pedro Sánchez, con un programa electoral el Partido Socialista y a partir de ahí impidamos claramente que se puedan unir pues, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, como ya ha pasado sin ir más lejos en Andalucía, que nadie lo, lo podría decir, que era un bastión socialista hasta, hasta hace bien poco. Pues entramos en materia y nos venimos a la eh, tarde. Don Alejandro Ramos Guerra, secretario general del Partido Socialista en esta ciudad de Telde. ¿Cómo está viendo el panorama político en Telde? Pues sinceramente, francamente, preocupante. Yo, una de las cuestiones que más me preocupa como secretario general del Partido Socialista es la situación que ha llevado otra vez a que Telde vuelva a estar en el ojo del huracán y vuelva a estar señalado por no solo los vecinos y vecinas de Telde que vuelven a sentir vergüenza de lo que están viviendo, de lo que están sufriendo, de lo que están padeciendo sino de toda eh, la isla y Canarias no entiendo cómo se puede empezar tan mal en tan poco tiempo no puedo entender cómo se ha dado la espalda a la ciudadanía a los problemas que tenía Telde y solo se ha pensado en el bolsillo de unos pocos frente a muchos miles de tendencias que fueron a las urnas a iniciar un cambio político. Y no puedo entender claramente cómo el Partido Socialista eh, sigue estando en la oposición a pesar de 
eh, haber demostrado pues, capacidad de gestión y sobre todo capacidad de, de diálogo y entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, este gobierno apenas lleva, no llega a los tres meses, no llega a los 90 días. Hemos tenido que, en muchas ocasiones, tener que saltar, a pesar de que no hubiese gustado permanecer en silencio, pero no íbamos a ser cómplices ante este tipo de situaciones. La pregunta que se tiene que hacer los vecinos de Siena de Elde, ¿qué se ha hecho en estos 90 días? ¿Qué proyecto de ciudad se ha llevado a cabo? ¿Qué ilusión se ha generado de nuevo a los vecinos y vecinas? Yo como vecino, además de ser secretario general del, del PSOE de Telde, veo con profunda tristeza que de, después de la subida del 20% del salario, de la incorporación como cargo de confianza de la mujer del alcalde con un salario de 43.500 euros como A1, eh, sin tener esa formación que requería esa eh, cualificación como asesora. Hemos visto el que vuelvan a salir por los coches oficiales que hasta bien poco se dejaban para, para hacer esa gestión del día a día. Se ha, sido, se ha cometido eh, profundas eh, situaciones de descontrol en, en nada más lejos que, que las fiestas de, de Melenara, donde aparentemente eh, el plan de seguridad no servía para nada. Y junto a ellos, junto a, a Coalición Canaria, que es el causante de todos estos males, pues yo creo que, que son hay dos partidos, tanto Más Portelde como Nueva Canaria, que deberían reaccionar y deberían explicarle a la ciudadanía por qué está pasando todo esto. Uh -huh. Y a partir de eso yo considero que, que, bueno, que, que hay partidos que, que son serios, como Nueva Canarias, que, que en este caso... Creo que están sufriendo la mala política de un alcalde que no mira para un pueblo, sino mira para, su, para sí mismo. Y eso yo creo que es lo que no hay que permitir. ¿Qué es lo que planteamos desde el Partido Socialista? Pues mire, mmm, Telde es una ciudad que está en una situación económica muy complicada. No ha cambiado nada. La deuda sigue estando, por lo tanto no entendíamos la subida de salario, etc. Pero lo más importante es que Telde, y era una de las medidas que nosotros llevamos a cabo, es directamente la necesidad de provocar reuniones con las distintas eh, administraciones. Yo creo que urge sentarse con el gobierno de Canarias, urge sentarse con el Cabildo Gran Canaria y urge, como no, tener un plan de actuación porque esta ciudad no sabe a dónde va. Y eso es lo que realmente me preocupa. Hay muchas inversiones paralizadas, hay ya de por sí una desilusión muy grande entre los vecinos y vecinas de Telde y lo más que me preocupa es que usted le vuelve a hacer noticia por las malas, eh, los malos titulares, que yo creo que no nos beneficia a nadie. No, no, no palpa usted, por lo menos la ciudad de Papa es un gobierno sin presencia. No vemos un gobierno, por lo menos, que, 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 que esté presente, que, 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 que haga eh, ese, ese pacto de gobierno, pero con presencia de... de de dar rueda de prensa, oye, mire, este, vamos a llevar estos proyectos, por lo menos no, la ciudadanía no sabe qué pro, proyecto o programa va a ejecutar este gobierno, qué proyecto va a llevar a cabo, cuáles son las directrices que se va a llevar a cabo para, para llevar planes de obra, planes de inversiones, situaciones de, de reducción de, de impuestos o todo lo que engloba la la administración por otro fallo. Por otro lado, parece ser, y por lo menos lo que se demuestra, cuando vemos una noticia, otra noticia, y aquí parece que nadie, como dice el dicho, entre mangueros, en bomberos, no nos vamos a pisar la manguera, es que no hay diálogo en este grupo de gobierno, porque no se, 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 se ve esa, esa, esa presencia, y vuelvo nuevamente a la presencia, de decir, cuando se toman las medidas, pues mire, esto se llevó, se acordó y estaba en el programa, en el pacto de gobierno que esta señora ostentara este cargo porque lo hemos aprobado. Pero parece que cada uno ahí va por su lado, uno se calla, otro lo mira y otro está porque está. Sí, comparto el análisis. Yo creo que lo primero que tendría que hacer este gobierno, si fuese un gobierno serio, eh, es reconocer eh, los problemas que tiene Telde. Tiene que haber y tendría que haber habido ya una actuación con los jefes de servicio, ya vamos cerca de 90 días, uh -huh. el día 15 de septiembre los hará, donde hay un diagnóstico de, de, de la situación de Telde. Hablábamos antes de la campaña de la deuda que tenía el municipio. 
luego se subieron los salarios como si aquí no hubiese pasado nada y no hubiese habido plan de ajuste que todavía está vigente. Pero luego sale un informe en el diario El País a nivel nacional que indica que Telde no ha superado con, con esos datos pues la deuda que se decía en campaña y que se ha mentido a la ciudadanía. Yo creo que, que claramente se engañó a la ciudadanía por parte de, de algunos partidos políticos que dijeron que con determinados partidos no iba a pactar y después pactaron. Y si cumplieron eh, premeditadamente de todo, todo lo que habían dicho. Pero cada uno que, que arrastre con sus consecuencias y su coherencia. Yo lo que sí veo es que es fundamental el diagnóstico de situación que nos encontramos en esta ciudad. Que le expliquemos con claridad a la ciudadanía qué nos hemos encontrado, qué situación tenemos. Eso es lo que yo hubiese hecho si hubiese sido el alcalde. Qué situación nos vamos a, a encontrar en el próximo año. Y a partir de ahí, con ese diagnóstico, hay que tomar medidas. Y las medidas hay que acometerlas con dos herramientas. Una, los presupuestos. Que nadie habla de los presupuestos. Y dos el plan de actuación en un programa electoral. Evidentemente a mí me causa gracia cuando el señor Héctor Suárez dice que, que bueno que yo me rajé y que yo me fui... Miren, yo eh, quería ser alcalde de esta ciudad, siempre he querido ser alcalde de esta ciudad porque creo que es un honor y un, una gran responsabilidad. Uh -huh. Pero yo no quiero ser alcalde para meter a mi mujer a trabajar o no quiero ser alcalde para subirme un salario a 63.000 euros anuales porque... No, porque no tengo ese anhelo. Yo quiero ser alcalde de la ciudad para resolver los problemas de la gente. Y ahora mismo no se han resuelto los problemas de la gente. Ahora mismo se siguen agravando los problemas de la gente. No sabemos qué inversiones serán prioritarias, qué plan de actuación tenemos, qué obras están licitándose o están paralizadas. Y es lo que usted dice, al final vemos como que hay tres mini gobiernos donde cada uno va por su lado y donde no hay un plan de actuación. Hoy me causaba sorpresa e indignación un titular que salía hoy en el diario de la provincia. Decía, Telde invertirá 30.000 euros, 31.000 exactamente, para acometer nueve obras en los colegios. Y miraba la letra pequeña, son nueve obras de una media de 3.000, 4.000 euros, 3.000, 4.000 euros. Eso no es una inversión que necesite un municipio de Telde, porque Telde tiene 33 colegios con 31.000 euros, 33.000 euros, mmm, toca 1.000 euros por colegio. ¿Quién hace, ahora que, empieza el curso? ¿Quién hace obras por 1.000 euros? Es decir, a mí me parece lamentable que la inversión de media en un colegio sean 3.000, 4.000 euros. La gente paga impuestos y los niños van todos los días al colegio. Y es verdad que es preocupante pues muchas situaciones que se están dando en los colegios. Digo esto porque eso tiene que estar presupuestado y tiene que estar contemplado. Y si no hay partidas económicas hay que ir al gobierno de Canarias y hay que ir al Cabildo para intentar ver la medida de que se implemente esos fondos. Y aquí no, aquí entra una desconfianza que se ve claramente entre los socios de gobierno, una desconfianza donde cada uno va por libre, una desconfianza que hasta los comunicados de prensa no tienen ninguna estructura de gobierno, sino cada uno por su libre albedrío y al final esta ciudad está completamente paralizada y la verdad que me apena mucho la situación de, de este municipio. Cuando hay unas elecciones, si es usted por donde, siempre, eh, por lo menos, eh, los diferentes candidatos, candidatas a las instituciones, y empezamos con la institución más cercana que son los, la, la, los ayuntamientos, siempre hay un mensaje, ¿no? Siempre, y, y es el mensaje que, que, que pone sobre la mesa todos los, los candidatos y candidatas. Eh, es bueno que en todas las administraciones exista el mismo color político para que haya una fluidez y haya un mejor diálogo. Porque es verdad, porque a veces utilizan las herramientas de, por, porque lo manda a su jefe de, de fila de paralizar inversiones, proyectos y demás solo para sacar rente político. Pero ahora ya tenemos un panorama que, que no tiene explicación. No tiene explicación porque vemos que en el gobierno de España está el Partido Socialista, en el gobierno de Canarias tenemos el Partido Socialista conjuntamente con Nueva Canaria, conjuntamente con Podemos y con los socialistas Gomero, en el Cabildo Insular de Gran Canaria vemos al Partido Socialista, vemos a Nueva Canaria y vemos a Podemos, y el Ayuntamiento de Tel del Partido Socialista se ha ofrecido y ha puesto sobre la mesa de decir vamos a entrar y vamos a buscar una estabilidad, visto que en estos tres meses 
la estabilidad no, no por lo menos no se palpa, no la tienen los ciudadanos y, y existe desconfianza, por lo menos lo que transmite, ¿no? Hay desconfianza. Y eso es por lo menos lo que se palpa en la ciudadanía. Es raro, ¿no? Usted ha dado una palabra que es clave, confianza. Y yo le añadiría otra que hay que eliminar, orgullo. Para generar esa confianza hay que eliminar ese orgullo. Por lo tanto es fundamental desde ya, y por eso lo he hecho con toda la responsabilidad política que esta ciudad se merece, ofrecer la posibilidad de un cambio político en esta ciudad de Telde. ¿Por qué lo he hecho? Porque yo no voy a ser cómplice de los malos gobiernos que se encuentran en este municipio actualmente. Yo no voy a ser cómplice como el partido mayoritario de la oposición con seis concejales de la situación que están padeciendo los vecinos y vecinas de Telde. A mí me paran por la calle y me dicen, pero miren, ¿qué es lo que está pasando en ese gobierno? ¿Cómo se actúa de esa manera? ¿Cómo se le permite esa situación? Y yo lo que le he respondido es que yo ya el paso lo he dado. Y he dado mi paso, que yo creo que es el único que podía hacer, porque podía quejarme. Podía ir a los medios de comunicación, como lo hice, para quejarme. Para decir la situación que Telde estaba sufriendo y padeciendo. Podía hacer notas de prensa, podía hacer lo que quisiera. Pero el paso uh -huh. más importante es empezar de cero. Y empezar de cero entendiendo de que todos los partidos... Pueden cometer errores, pero lo más importante es buscar las soluciones y las maneras para solventarlo. Y por eso he dado un paso al frente, que a mí ahora mismo lo que ha ocurrido y se ha generado eso es que ningún vecino o vecina sabe perfectamente que el problema no es el Partido Socialista. Porque tenga algún problema con Nueva Canarias o porque tenga algún problema con cualquier otro partido político. No tenemos problemas con nadie. Queremos venir a trabajar, colaborar, construir, volver a atender... Eh, motivos de confianza que nosotros hemos padecido esa desconfianza porque fuimos eh, maltratados en un pacto anterior dentro de las áreas de gobierno y de las formas de gobernar pero creo que esta ciudad se merece mmm, pasos y pasos en la dirección correcta de mejorar la situación que tienen los vecinos de Telde no podemos entender que se siga manteniendo una situación crítica sin esperanza para esta ciudad cuando acaba de pasar el mandato uh -huh. porque mire al final Cuatro años da para mucho y las relaciones se pueden deteriorar y al final de los cuatro años pueden haber cambios en los propios partidos políticos, se pueden llevar bien unos u otros, puede tener ese, ese desgaste, pero al, al inicio no, es, no se puede permitir porque lo que nace al inicio y lo que nace de un principio tiene que ser con ilusión, con entusiasmo, con ganas. Y yo recuerdo que ese inicio de, de, del mandato anterior, pues yo creo que fue ilusionante, que me sentí muy... Eh, orgulloso de formar parte de esta institución y yo creo que lo que no se puede hacer es que desde ya se demuestre a la gente a la ciudadanía de Telde, a los vecinos y vecinas de Telde que no hay confianza, que no hay proyecto, que no hay futuro que no hay una ciudad comprometida y que al final mmm, estamos perdiendo el tiempo eso es lo que no podemos permitir Es que parece ser que se está llevando la contraria a Nueva Canaria digo con las medidas que se están tomando o, o, o se está llevando a cabo por lo menos las pocas que se han llevado a cabo la primera medida fue eh, siendo doña Carmen Hernández alcaldesa de la Telde la primera medida fue eh, el coche oficial pues aparcarlo un laito pues parece ser que el coche oficial hay que ponerlo en el aparcamiento uh -huh. al uso eh, reducción de cargo de confianza pues incrementación de cargo de confianza reducción salarial de, lo, de, de, de los miembros del gobierno por las medidas, por la situación pues incrementamos el tal parece que, 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 que es algo como todo lo que has dicho pues te lo tienes que tragar y yo voy a hacerte a ver si explota o, o yo no sé es que es que no, esto no, no lo entendemos no yeah. pues se está llevando todo lo que se llevaba o, o se ha ejecutado en contra yo no sé si ahora la reducción de la deuda va a incrementar esa deuda porque es eh, es lo, lo que nos preocupa. Mm, sobre todo, eh, uno lo que necesita es coherencia, lo que entiende la actividad política. Mm, mire, mm, la actividad política tiene que ser limpia, transparente, cercana y entender el contexto donde te mueves. Eh, Siempre cuando estudiaba Derecho, eh, hablábamos en una asignatura de, de las formas ¿no? y decía... Mire, si una persona eh, va en Bermudas por la playa, la gente no lo concibe como que está mal. 
Pero si ese señor va a un centro comercial así, la gente lo considera de la misma manera. Y son dos formas completamente iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la ciudadanía ha percibido al inicio del mandato ese descontento, ese cabreo, será muy difícil revertirlo. Será muy difícil que durante los dos años, que eso es una de las cuestiones que la, la ciudadanía peor ha visto, los dos años compartidos de alcaldía, todo eso por tal de que el PSOE no fuera el alcalde y el Partido Socialista no tuviera la alcaldía, fueron esos dos años compartidos, pero los dos años de alcaldía generan muchísimos problemas de entendimiento. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un pacto de gobierno justo donde todas las áreas se sientan importantes y donde sepan a dónde van a ir. Por ejemplo, decisiones tan importantes como los presupuestos. ¿Qué áreas serán prioritarias o qué áreas no? Segundo, el jefe de la policía, ¿quién es? ¿O qué decisión se va a tomar con el jefe de la policía? ¿Qué barrios se empezarán a faltar y con qué criterios? Porque todos demandan asfalto, pero ¿qué criterio? El criterio que dice de vías y obras fue de vías con mayor número de presencia de vehículos. Al final tienes que tomar decisiones en el día a día. Y la verdad que a mí mmm, me ha sorprendido la falta de gestión de Héctor Suárez, a pesar de haber estado en política toda la vida y que da una sensación como que no da pie con bola y que no se entera. Yo creo que hay que rodearte de buenos funcionarios, que los asesores sean realmente asesores y que te hagan mejorar, pero visto lo visto, yo creo que esta ciudad ha ido para atrás, en estos tres meses ha envejecido, se ha entristecido, ha tenido pues un peor arranque imposible de este mandato y que por mucho que cambie, la ciudadanía se va a quedar con ese mal sabor de boca inicial, que yo creo que es lo importante, y no ha habido ninguna medida social, no ha habido ninguna medida de carácter eh, de infraestructura, y al final es más de lo mismo. Eso lo que genera que la gente se asquee de la política, no cree en la política, y sobre todo aquellos que han votado pensando que iban a hacer una cosa, les ha traicionado a sus propios votantes el resto de, de formaciones políticas. Se, se, se ha intentado bloquear al Partido Socialista, ¿entendés? Digo, ¿sabes? porque si tiramos la hemeroteca y empezamos a, a hacer memoria, en, en los primeros pasos de, de usted, estando usted, incluso todavía no era ni concejal, no, no había ostentado el, el acta de concejal, el Partido Socialista saca dos concejales, eh, empieza esa legislatura, empieza entra eh, a través de, de la dimisión de uno de sus compañeros entra usted en la, en la política en, en presencia en el, en el salón de pleno y empieza esos cam, caminares podemos decir mientras en esas elecciones que, que se presenta usted como candidato pues lo primero que se decía que iba a ser, desaparecer el partido socialista soy yo, no, esos tambores de, de decir la desaparición. El Partido Socialista ha estado en la oposición y aquí pues ya no va a sacar ni uno. Pues al contrario, sacaron cuatro. Y empieza ese caminar, eh, eh, empieza la legislatura, como usted dice, que era la legislatura conformada por eh, Nueva Canaria, más por tal del Partido Socialista, empieza a trabajar, pues se le impide ese trabajo, ese progreso, pero recibe nuevamente el respaldo de la ciudadanía. Y el respaldo es incrementar más la presencia de hombres y mujeres del Partido Socialista en el salón de pleno. Hay que abarcar al Partido Socialista, hay que bloquearlo, porque si se le da área de, de, de gobierno, si entra en un gobierno o en un pacto de gobierno, tenemos que, que posiblemente sea la formación política que gobierne eh, cuatro años después. ¿eh? Hombre, yo pienso que crecer en la oposición no es lo normal ni lo natural. Y yo ese mérito se lo doy a la lista electoral y al grupo de personas que no ha estado en la lista electoral que ha hecho crecer. Yo creo que el mérito de ellos, eh, crecer de 4 a 6 en la oposición es muy, muy, muy difícil y muy importante a pesar de los bloqueos. Y yo creo que desde mi punto de vista, desde el, hace 4 años el mandato anterior, mire que a pesar de salir del gobierno hicimos esfuerzo en recuperar ese entendimiento, esa confianza, esa situación. No era idóneo pues, estar en, en minoría en gobierno. Eh, tuvimos distintas reuniones, nadie nos llamó, nos quedamos a la oposición, hicimos una labor de, de oposición justa. Yo creo que las relaciones políticas se tienen que trasladar en la parte humana y, y para provocar realmente los cambios se tienen que, que empezar a superar orgullos y situaciones que no convienen a, a la ciudad de Telte y en ese estamos. Por eso nosotros ante esta situación de bloqueo, más diálogo, tender puentes, 
actuar con, con la responsabilidad que tiene esta ciudad. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos partidos que le molesta que el Partido Socialista tenga seis concejales. Es el récord, el número de concejales que ha tenido la historia el Partido uh -huh. Socialista. Nunca antes había tenido seis. Yo me siento orgulloso de haber sido partícipe, uno más de esa lista de 27, de haber conseguido ese logro. Pero a partir de ahí tenemos que responsabilizarnos con la tarea que él ha eh, dicho la ciudadanía y tener en cuenta lo que realmente quiere la gente, no solo en el Estado, que es un gobierno de izquierda, en Canarias lo ha hecho, superando también dificultades, superando dificultades también entre a Canarias, el Partido Socialista, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo también el Cabildo, con desconfianzas que después se llevaron a cabo, pero al final esto no puede ser solo unos pocos y no el resto, creo que hay que hacer ese esfuerzo también, por eso en nuestra parte ya nadie en la calle nos dice ¿y qué pueden hacer ustedes para cambiar esto? Nosotros ya lo hemos dicho. Por lo cual ese mensaje de gobierno progresista parece que no, no, no va en tele. Pues bueno, entonces cada uno que asuma la responsabilidad y cada uno que asuma la parte alícuota que le corresponde. Si la ciudadanía ha pedido un cambio progresista en las distintas instituciones, TELDE, una vez superadas las dificultades con lo que hay que hacer, con diálogo, con entendimiento, con pedir disculpas, que no pasa nada. Yo creo que a partir de eso yo creo que se tiene que iniciar puente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía sabe que los hombres y mujeres del Partido Socialista saben gestionar, saben lo que quieren los vecinos de Telde. Que después crezcamos de 6 a 7, pues ya el tiempo lo dirá. Ojalá, pero prefiero crecer y que sigan habiendo gobiernos progresistas que no puedan entrar partidos como Vox o partidos de este tipo uh -huh. que al final genere una situación incómoda en este municipio. Cuando hay un gobierno, y, 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 y estamos hablando de ese gobierno progresista, eh, no, ¿No hay un mensaje claro que se está gobernando eh, en contra de la decisión de la ciudadanía? Porque hay dos formaciones políticas, que, que ha subido el número de, de concejales y, y tiene el mayor número de, de concejales para ver un gobierno eh, estable entre dos formaciones políticas. Sí, y yo, se llevan a experimentos. Yo, sinceramente, dentro de esa parte, nosotros teníamos eh, dos caminos. Uno era un pacto con Nueva Canarias, que ahí estuvo, y era un pacto complicado de realizar en ese momento cuando llevas dos años sin hablar con una persona, cuando habías tendido puentes, cuando habías estado, a pesar de haberte ido de un gobierno porque te habían echado, de recuperar esa sintonía. Y yo creo que eso era fundamental. Y por mi parte los esfuerzos se hicieron para reconducir esa situación. Yo no me fui del gobierno y me dije pues mamulo, me quedo fuera y tal, no, no, no. Cuando nosotros salimos del gobierno creía que era fundamental recuperar la confianza. ¿Cómo se recupera la confianza? Pues oiga, devuelven ustedes las competencias, las áreas que nosotros nos han quitado, uh -huh. la asesoría jurídica incluida y a partir de ahí nos sentamos con sosiego, con tranquilidad y pensemos con la cabeza fría. ¿Usted quiere la asesoría jurídica? Perfecto. Vale, vamos a sentarnos, la asesoría jurídica, remodelamos el gobierno... Nosotros podemos coger otra gestión y a partir se hubiese reconducido sin ningún problema, sin ningún tipo de problema. Esa fue la propuesta que yo hice eh, en varias ocasiones. No pudo ser, no encontré ninguna llamada, ningún y por lo tanto yo cuando estoy dos años en la oposición, cuando estoy dos años sin ser llamado, sin a pesar de tender puente, encontrándome con la puerta cerrada y a pesar de eso, pues oye, cada uno intenta buscar aquellos que son así, ese tipo de confianza. Yo puedo decir claramente que a pesar de que el recuerdo de la ciudadanía pueda ser incómodo con Ciuca, a mí me pareció su portavoz, Juan Antonio Peña, una persona excelente, que cumplió la palabra, que la primera noche electoral me dijo tira del carro, a pesar de que él en ese momento, pues bueno, dentro de, de, del, del análisis de los resultados, eh, no estaba contento. Pero siempre estuvo a mi lado, siempre fue leal, siempre fue una persona que me ayudó. A mí me parecía curioso y gracioso que cuando intentaban meter a Guillermo Reyes en esta historia a mí me causaba gracia porque durante todo este proceso hubieron solo dos personas, Juan Antonio Reyes y Antonio Reyes durante este proceso. Antonio Reyes fue compañero mío, abogado de la UGT, hermano de Guillermo Reyes, de caracteres diferentes, personas inteligentes y por lo tanto asesor en este caso de Juan Antonio Peña. El Partido Socialista tenía eh, en ese caso la posibilidad de tener nueve concejales y el señor Héctor Suárez ofreció la posibilidad de que su, con sus cuatro concejales 
obtuviésemos la alcaldía. ¿Por qué? Porque, bueno, porque su mujer había sufrido mucho con Nueva Canaria, porque la situación y la relación era incómoda, porque él entendía que el cambio se producía con el Partido Socialista, y bueno, a partir de ahí era muy importante entender que mmm, teníamos esa posibilidad de tener la alcaldía. Eso es legítimo en, en política y es una situación de ese tipo. A partir de ahí se le ofreció a Masportelde. Masportelde en todo momento dijo que él daba los dos votos a cambio de nada, que él quería un cambio político, él quería que Alejandro Ramos fuese alcalde, salió a las hemerotecas, se cumplió durante esa palabra, se le llamó a las distintas reuniones, estuvo en distintas reuniones y a partir de ahí, en el edificio de eh, múltiples tres, pues hay un registro de entrada donde estuvo eh, Juan Francisco Artil. Esa es la realidad, yo no vengo a engañar a nadie ni a decir nada. Se le ofreció unas áreas que puedo entender por parte de él que pudiera ser suficiente o no, pero toda negociación parte de ese tipo de cuestiones. Era un gobierno a cuatro, en el gobierno regional también fue a cuatro y cada uno renunció a lo suyo. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, nunca más supe más de Juan Francisco Artil. Pero la situación es que nosotros, en este caso, decidimos, aquellas personas que estaban conformando ese pacto que pretendían cambiar, pues yo creo que esta dinámica en Telde, y que para mí en ese momento me generaba absoluta confianza, era la única opción de sumar una mayoría y era el Partido Popular. ¿Qué era lo que más nos gustaba? No. ¿Qué era lo idóneo? No pero había que sumar una mayoría que estaban dispuestas a ese cambio. No fue así, ya todos saben la historia, al final uh -huh. el, el señor Héctor Suárez prefirió dos años de alcaldía eh, y al final, pues no sé si es el karma, no sé si es el, el destino, no sé si tener dos años de alcaldía de esta manera no ha servido absolutamente para nada porque ha ido a lastrar, yo creo que, que la imagen de su partido y la imagen de él. Ahora bien, mmm, esa es la misma situación. La misma situación que nosotros eh, sufrimos con Nueva Canaria anterior y que intentamos un gobierno. Eso no, no se puede engañar y es la única realidad. A partir de ahí, pues a partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es reconducir la situación. Creo que hay gente válida en ambos partidos para entenderse y trabajar perfectamente. Y como secretario general, me voy a partir la, las pestañas en cambiar la situación de la política en Telde. Y yo creo que esa situación se tiene que cambiar. Uh -huh. Esté el Partido Socialista dentro o esté el Partido Socialista de fuera, pero en este caso, que cambie la situación porque me quejo que hasta como vecino de lo que estoy sufriendo. En este caso también la, eh, estamos ya en la recta final, nos quedan cinco minutos de programa y no quería pasar por alto el trabajo, la labor que están haciendo y está llevando a cabo hombres y mujeres del Partido Socialista en Telde con esa red de apoyo hacia la ciudadanía. Y el primer, la, los pasos que se lleva con esa red de apoyo uno de los principales que se está llevando a cabo y en este caso con este nuevo inicio no de curso político sino curso escolar es la, el, el poder dotar de material escolar a todos aquellos niños y niñas que lo necesiten con, el, con, con ese apoyo por parte de la ciudadanía cómo se está llevando a cabo esta red de apoyo y sobre todo la recogida de material escolar que se le va a llevar anónimamente a, a los centros escolares y van a ser los propios directores y jefes de estudios de los centros escolares que dote de ese material escolar a esos niños y niñas bueno, yo antes que nada felicitar la generosidad y la solidaridad del municipio de Telde y de otros municipios que se han acercado hasta nuestra agrupación en la calle Costa Rica número 4 en Telde, en San Gregorio, Costa Rica número 4 en Telde, a trasladarlos el material escolar de toda índole. ¿Qué vamos a hacer? Por la gran labor que está haciendo Soledad Hernández, nuestra concejala, Juan Carlos Pérez Marín... Leticia, eh, Pilar, Agustín, todos los que conforman y están el día a día la agrupación Juan Negrín de Telde, hay que felicitarles porque están siendo capaces de recopilar material escolar, ponerse en contacto con los centros directivos de los colegios, con los directores, jefes de estudios y equipo directivo, para decirles, miren, cuando usted detecte una familia que no tiene recursos y no tiene material escolar y usted vea que cumple con esas dificultades para poderle ayudar, nosotros vamos a traerle el material que usted nos dé la lista y se lo vamos a trasladar para que usted se lo traslade a ellos. Pero solo le vamos a pedir un favor, que no diga que es el Partido Socialista, sino que lo haga usted voluntariamente, altruistamente, a través de la red de apoyo del Partido Socialista. Colaboran empresas, personas de toda índole, de Telde, 
gente desinteresada, con más menos recursos, todos han puesto su grano de arena y tengo que felicitar a los compañeros y compañeras del Partido Socialista que están haciendo una labor solidaria, magnífica, a través de la red de apoyo de nuestros trabajadores sociales, José y Claudia, que desinteresadamente vienen a prestar servicio, a colaborar y ayudar para conseguir los, los mejores logros y sobre todo que ningún niño, lo más importante, pase desconsuelo en este arranque del curso escolar y que todos vayan a clase a aprender y a estudiar con todo el material disponible. Que van a ser nuestro futuro, el próximo futuro son nuestros estudiantes, médicos, abogados y cualquier actividad e e económica, podemos sí. decir, o profesional, y por el otro lado también, a lo mejor puede ser los próximos gobernantes de este país. Sí. La, mejor, la mejor herramienta para poder salir de la pobreza, la mejor herramienta para salir a un futuro mejor, es la posibilidad de estudiar. Y durante todo el transcurso desde el colegio hasta la universidad o hasta la FP, es fundamental estar ayudando a todos esos niños y niñas que por causas ajenas uh -huh. eh, y no por sus posibilidades. Son, de son, valles, son valles de la vida y nadie está exento de ello. ¿eh? Correcto. Todos podemos pasar por ese valle. Y Así no quedamos es. nadie exento. La vida nos da esos eso golpes bajos, pero gracias al apoyo y solidaridad de, del pueblo, pues tendiendo esa mano, todos podemos salir adelante y no podemos ponerle muros o paredes a, a, al futuro. Y pasa por, por esa mochila cargada de ilusión, ¿no? Exactamente. La mochila de, de este nuevo inicio de curso con ese material escolar en el cual todos siempre tenemos la ilusión. Parece ser que nos, nos llega siempre los reyes antes y sobre todo con esa ilusión de ir a estudiar con ese material escolar, pues eh, ilusionamos todavía más a que esos niños vuelvan a, al colegio y, y se sientan con ganas de, de ser los próximos profesionales. Así es. Don Alejandro Ramos, un placer tenerlo en esta casa, gracias por, por, por estar con nosotros, por acercarnos a la actualidad desde la Secretaría General del Partido Socialista, tendremos que hablar también porque ahora va a ostentar usted un, y está ostentando, ha tomado posición de un nuevo cargo. Sí, eh, la verdad que es muy contento y muy feliz de ser director general del, de trabajo del gobierno de Canarias, una confianza eh, de Ángel Víctor por, por, bueno, por la trayectoria profesional la verdad que estoy contento y estoy encantado de en cualquier otro momento de venir aquí y explicárselo. No me voy a ir de Telde, sigo estando en Telde, uh -huh. sigo viviendo en Telde. Ahora con una responsabilidad regional de ámbito superior y los compañeros están en Telde, están haciendo una labor magnífica de oposición. Voy a estar con ellos, ayudándoles estando ahí y que no quepa duda que en las próximas elecciones me, me vuelvo a presentar porque esta será la tercera, la, la definitiva. Uh -huh. Eh, hemos querido separar eh, esos cargos y, esas y en esta entrevista, por supuesto, y hoy hemos querido centrarnos en este nuevo inicio de curso político, sobre todo mmm, de la voz y de la presencia del secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Tende. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer tenerlo en esta casa. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Alejandro Ramos Guerra, que, 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 que ostenta ya un nuevo cargo, pero hoy queríamos centrarlo en la política municipal de esta ciudad del de Llevando la Valencia. Señores, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 de Google.